Februari 19 mwaka 2020 Tanasha Dona aliandika historia nyingine baada ya kuachia wimbo wake wa gere aliyomshirikisha mpenzi wake Diamond Platnumz ambao mpaka sasa hivi ngoma hiyo ipo nambari moja kati ya videos ambazo zinatazamwa zaidi hapa Tanzania. Sasa baada ya video hiyo kuachiwa mambo mengi yamezuka mtandaoni na wafukunyuzi wakafukunywa hadi kugundua kwamba video hiyo kuna baadhi ya vipande ambavyo vimekopiwa katika uh, video kutokea nchini Brazil. Mambo yakawa ni makubwa mrembo hiyo kutoka nchini Brazil Iza naye pia ikafikia hatua ya kupost kipande cha video ambacho kinaonyesha uh, Diamond na mpenzi wake Tanasha Dora baadhi ya sehemu ambazo wamezikopi katika video zake. Sasa kumekuwepo na tuhuma nyingi za msanii Diamond kukopi baadhi ya vipande vya video ama ideas za video katika baadhi ya video zake na tukasema sio mbaya pia tukifuatilia baadhi ya video ambazo Diamond amewahi kutuhumiwa kukopi idea kutoka kwao. Na tumeangalia kwa haraka haraka tukaona ni video kadhaa ambazo Diamond amewahi kuhusishwa na kukopi idea ama vipande vya video kutoka kwa wasanii wengine. Kuna wasanii ambao ni wakubwa lakini pia kuna wasanii wengine ambao hawafahamiki kabisa. Kwa hiyo hii inaonyesha ni namna gani Diamond anafanya uchunguzi uh, kila leo. Yaani haijalishi ni nani na yuko wapi. Pale atakapoona idea fulani ataichukua ingawa wapo ambao wanaona si kitu kizuri, wapo pia ambao wanaona sio kitu kibaya. Sasa kuna hii video ya Baila ambayo ilitoka tarehe 12 mwezi saba mwaka 2018. Katika video hiyo kuna baadhi ya kipande cha video ama baadhi ya sini inasemekana Diamond ame copy kutoka kwa msanii Shalko Kani katika video hiyo ya Shalko Kani ambayo ilitoka tarehe 15 Januari mwaka 2013. Katika video hiyo kuna sehemu ambayo Mrembo anamkimbilia Diamond na katika video ya Sani ambao ni ya msanii Shakukani kuna kipande kama kile kile lakini pia kwa upande mwingine tena kwa upande wa Shakukani kuna sehemu ambayo inamuonyesha yupo ndani ya kibanda cha simu lakini pia ukija upande wa Diamond kuna sehemu kama hiyo hiyo kwa hiyo hiyo pia ikasemekana Diamond amekopi baadhi ya vipande Wimbo mwingine ni Mwanza. Hii ni moja ya ngoma zilizokuwa kali ingawa zilifungiwa hapa nchini Tanzania na baadaye kaja kufungiwa nchini Kenya. Wimbo huu ulifungiwa kutokana na maadili na wimbo huu ulitoka mwaka 2019. Sasa wafukunyuzi wakafukunyua na kugundua kwamba wimbo huu msanii Diamond amekopi kutoka kwa msanii kutoka nchini Kenya Migi Champ katika video yake ya Yebeire Bob. Katika video ya Migi Champ kuna sehemu kama jamaa anaonyeshwa yuko juu ya gari na chini kuna vibe la watu ambao wanamshangilia na ukija kwa upande wa video ya Mwanza ya Diamond katika video ya Diamond kuna sehemu ambayo inamuonyesha yupo stand ya nyegezi na yupo juu ya magari akiimba na watu pia wakimshangilia kipande kingine alikuwa akiimba kama yuko sehemu ya kitu fulani hivi cheupe na ukija kwa upande wa video ya Mwanza ya Diamond inamuonyesha msanii Diamond akiwa juu ya jengo hili ni moja jengo ambalo lilikuwa halijakamilika jijini Mwanza na ni jengo kubwa ambalo ina sehemu ambayo ndege inaweza katua kwa hiyo sehemu hizo zikawa zinaoanishwa kipande kingine ambacho kimeoanishwa na video hiyo ni kipande cha jiwe la Mwanza kuna sehemu ambayo washikaji wako maeneo kama yale yale ingawa wao sio mawe asilia ni mawe ya kutengenezwa na kwa upande wa video ya Mwanza Diamond pia ameonekana akiwa katika mawe yale ya Mwanza yale mawe ya Bismarck ambayo ndio mawe ambayo yanaitambulisha Mwanza kwa hiyo watu wakahusianisha na wafukunyuzi wakagundua video hiyo imekopiwa kutoka nchini Kenya Video nyingine ambayo inatuhumiwa kuwa imekopiwa idea ya video ni wimbo ya Time to Part. Licha ya kuwa ngoma hii msanii Diamond alishirikishwa na msanii kutoka nchini Nigeria Mr. Flavor. Lakini watu wanasema huenda Diamond akawa na mchango mkubwa katika utoaji wa idea ya video hii. Unajua Diamond huwa anashiriki kwa kila kitu. Unafahamu Diamond akiwa na idea fulani hata kama ngoma sio yake ila akiamini idea fulani akiiweka katika ngoma hiyo huenda ikaua basi Diamond hufanya hivyo. Kwa hiyo hii imemhusisha Diamond kwa namna moja ama nyingine. Wimbo huu ulitoka tarehe 25 mwaka 2018 na wimbo huu unafananishwa na video ya Chris Brown New Frame ambao amemshirikisha Asha Raymond. Kuna kipande cha video katika wimbo wa Diamond na Mr. Flavor kama wanacheza ndani ya maji hivi. Na ukija ukiangalia video ya New Frame kuna sehemu kama hiyo hiyo ambayo Chris Brown anacheza ndani ya maji lakini kipande kingine kinamuonyesha msanii Asha Raymond akiwa juu ya ceiling board nyeupe hivi kama anacheza na ukija upande mwingine pia 
kuna sehemu kama hiyo hiyo ambayo diamond anacheza tofauti tu ni mazingira lakini idea ni kama hiyo hiyo video hii ilitoka tarehe 14 august mwaka 2014 kwa hiyo hii unaweza kujaji kama video ya msanii ya Mr. Flavor imetoka mwaka 2018 na video ya Chris Brown imetoka mwaka 2014 kwa hiyo kuna kama miaka minne hivi kutoka mwaka 2014 mpaka 2018 Ngoma nyingine ni tetema. Hii nadhani watu wengi wa, waligundua kwa sababu pia ilitembea sana kwa watu wengi. Ngoma hii ya tetema iligundulika imekopiwa kutoka katika video ya Taylor the Creator katika wimbo wake wa See You Again. Taylor the Creator yeye alitoa ngoma yake tarehe nane mwezi wa nane mwaka 2017 na tetema ikaachiwa tarehe saba Februari mwaka 2019. Ukiangalia video ya Diamond kuna sehemu ambayo kama anacheza mbele ya ndege na madensa wake wamevaa nguo nyekundu na nyeupe. Ukija pia katika video ya Tyler the Creator kuna sehemu kama hiyo hiyo ambayo Tyler the Creator yupo na densa wake wakicheza mbele ya ndege na wakiwa na mavazi kama yale yale rangi nyekundu na mchanganyiko wa rangi nyeupe pia kwa hiyo hii pia ikasemekana msanii Diamond ya copy kutoka kwa Tyler the Creator. Skomi hii pia ni video nyingine ambayo ilipokelewa na mapokezi makubwa sana kwa Watanzania na iliingiza views milioni moja ndani ya siku tatu. Video hii inasemekana msanii Diamond aliikopi kutoka kwa msanii kutoka nchini Marekani Teen Temper. Ukiangalia katika video ya Diamond kuna kama background fulani ina misari mieupe na mieusi na ukija ukaangalia kwa upande wa video ya Teen Temper kutoka nchini Marekani na yeye pia ana sehemu ambayo inaonyesha vile vile ambavyo inaonekana kwa upande wa msanii Diamond Platinums. Video nyingine ya Diamond ambayo iliongoza kwa copy videos nyingi za watu ni ile ambayo aliwashirikisha P Square. Hii ngoma inaitwa Kidogo. Katika video hiyo inasemekana amekopi kipande cha video cha msanii kutoka nchini Marekani Taiga ambapo katika video ya Taiga inamuonyesha msanii Taiga akiwa na mbwa mweupe pembeni na akiwa amevalia mavazi meupe na ukija katika upande wa video ya kidogo vivyo hivyo pia inamuonyesha msanii Diamond naye pia akiwa na mbwa mweupe na akiwa amevalia mavazi meupe vile vile kwa hiyo hii pia ikafananishwa na ikasemekana msanii Diamond amekopi video kutoka huko Kipanda kingine ambacho inasemekana msanii Diamond alikopi ni cha mrembo kutoka nchini Marekani pia Justin V. Katika video ya mrembo huyo kuna sehemu ambayo inamuonyesha kama amekaa juu ya speaker hivi anacheza na ukija kwa upande wa video ya kidogo ya Diamond Peter wa Square pia anaonekana akiwa juu ya speaker na ikawa imefananishwa moja kwa moja na uh, video ya mrembo Justin V na ikasemekana amekopi kutoka huko. Kipanda kingine ambacho pia kimeonyeshwa ndani ya video hiyo kidogo ni kutoka kwa msanii Taylor Swift kipande fulani wa rembo ndani ya video hiyo wanacheza cheza, wanaruka na ukija kwa upande wa video ya kidogo ya Diamond kuna sehemu ambayo imefananishwa licha kuwa imekuwa kama twisted kidogo hivi kuonyesha tofauti lakini wafukunyuzi wakafukunywa na kuundua kuwa video hiyo imekopiwa kutoka kwa Taylor Swift. Kwa hiyo hii video ya kidogo huenda ni moja ya video za Diamond ambayo imeongoza kwa copy vipande vidogo vidogo kutoka kwa sanifu tofauti duniani. Pamoja na hao yote msanii Diamond endelea kutuhumiwa kwa copy baadhi ya video za watu na ambayo limeleta gumzo zaidi ni hii video ya Gere ambayo ndio imeleta yote haya. Mtandaoni bado msanii Diamond na video yake ya Gere imeendelea kukimbiza na licha ya kuwa watu wamegundua video hii imekopiwa kutoka nchini Brazil kuna ambao bado wanamtetea msanii Diamond Platinums na watu wanasema kwamba hamna idea mpya. Kwa hiyo zote tunachukua idea kwa mtu ingawa wapo pia ambao wanatamani msanii Diamond ange copy lakini walau kwa kuongeza ubunifu wake kuliko kuchukua kitu ambacho ni exactly kwamba kama ni rangi nyekundu utavaa vile vile kama ni mazingira fulani utayatengeneza vile vile kama ambavyo video fulani imetoka wewe mtazamo wako ni upi kwa hili ambalo Diamond amelifanya na mashabiki ambao wamempokea na ambao pia wanazidi kum, kumkataa kwa kile ambacho wamekifanya wewe una maoni gani tuandikie hapo chini lakini pia kama ndo kwanza unatuangalia basi usiache kusubscribe katika channel yetu ya Dot24 lakini pia Facebook Instagram pamoja na Twitter huko kote tunapatikana kwa jina moja tu la Dot24 mimi ni Amani Aida Wine ndo kusanoka katika ufukunyuzi wa videos ambazo msanii Diamond anatuhumiwa kuzikopi so mpaka next time ndio kuwa karibu na sisi